السلام علیکم و رحمۃ اللہ نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا وسيلتي اليك اله وسلم সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার জন্য মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানব জাতির হেদায়েতের জন্য অসংখ্য নবী এবং রাসূল আলাইহিম আসসালাম ওনাদেরকে জমিনে পাঠিয়েছেন শেষ নবী শেষ রাসূল হিসেবে آخری رسول سید المرسلین امام المرسلین رحمت اللہمین نور مجسم حبیب اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمین پاٹھیے چل ان پر قیامت پر جنتو اور کنو نبی اور رسول پیتھی بیتے اگمن کرو بینا کنتو مانو جاتیر ہدایتیر جنو اور تھا جین انسان ওনাদেরকে আল্লাহওয়ালা আল্লাহওয়ালি করে দেওয়ার জন্য অরাসাতুল আম্বিয়া নায়েবে নবী মুজাদ্দিদ অলি আল্লাহ অর্থাৎ আউলিয়াই কেরাম হক্কানি রব্বানি আউলিয়াই কেরাম ওনাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে পাঠাবেন সুহান আল্লাহ মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানব জাতির হেদায়তের জন্য অসংখ্য অগণিত অলি আল্লাহ মুজাদ্দিদ জমিনে পাঠিয়েছেন বর্তমান জমানায় মানব জাতির হৃদায়তের জন্য জিন ইনসানির হৃদায়তের জন্য ইমান আমল বিশুদ্ধ করে আল্লাহওয়ালা আল্লাহওয়ালি করে দেওয়ার জন্য এই জমানায় মজাদ্দিদ হিসেবে আল্লাহ পাক ওনার খালিস অলি রাজার বাগ শরীফের মামদু হজরত মুর্শিদ কিবলা আলহিসাল্লাম ওনাকে পাঠিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ উনি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওনার খালিস অলি নায়বে নবী অরাসাতুল আম্বিয়া বর্তমান জমানার মজাদ্দিদ আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী আকিদা পোষণ করেন পবিত্র কোরআন শরীফ সুন্না শরীফ ইজমা শরীফ কেয়াস শরীফ অনুযায়ী আমল করেন কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ ইজমা শরীফ কেয়াস শরীফ ওনার খেলাপ কোনো আকিদা পোষণ করেন না কোনো আমল করেন না সুবাহান আল্লাহ উনি বর্তমান জমানায় বাতিল ফেরকার যত কুফরি আকিদা আছে কুফর শিরেক বেদাত যত আমল আছে সব কিছু বিরুদ্ধে উনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন এবং লিখে যাচ্ছেন জমিন থেকে কুফুর শিরেক বেদাত তুলে দিয়ে সঠিক আহলু সুন্নাত আল জামাতের সঠিক আকিদা এবং আমল উনি প্রতিষ্ঠা করছেন সোহান আল্লাহ যখনই হক্তানি অলি আল্লাহ ওনারা জমিনে আগমন করেন হক প্রচার করেন ঠিক তখনই ওনাদের বিরোধিতার জন্য কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায় কারণ হক্তানি রব্বানি অলি আল্লাহ ওনারা হক কথা বলেন কোরআন হাদিস মোতাবেক কথা বলেন যার কারণে যারা বাতিল ফেরকা বদাকিদার লোক তাদের হাতে ঘা লাগে তাদের হাকিকত প্রকাশ হয়ে যায় যার কারণে তারা হক্কানি রব্বানি অলি আল্লাহ ওনার বিরোধিতা করেন ওনার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে এবং ওনার নামে মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে নাউজবিল্লাহ অতীতে হয়েছে গাউসুল আজম সাইদুল আউলিয়া হজরত বরাপির আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ ওনার বিরোধিতা হয়েছে ওনাকেও কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল নাউজবিল্লাহ হুজাতুল ইসলাম ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাই ওনারও বিরোধিতা করা হয়েছে ওনাকেও কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে ওনার কিতাব জ্বালিয়ে দেওয়া পর্যন্ত হয়েছে নাউজবিল্লাহ হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই ওনারও বিরোধিতা হয়েছে ওনার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া জারি হয়েছে এইভাবে হক্কানি রব্বানি অনেক বড় বড় অলি আল্লাহ ওনাদের বিরোধিতা হয়েছে এবং ওনাদেরকে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে ঠিক তারই অনুসরণে বর্তমান জমানার যারা বাতিল ফেরকা বদ আকিদা বেদাতি গোমরা সে সমস্ত লোকগুলো রাজার বাগ শরীফের মামদু হজরত মুর্শিদ কিবলা আলাইহিসাল্লাম ওনার বিরোধিতা করছে ওনার নামে মিথ্যা অপপ্রচার করছে এবং ওনাকে কাফের পর্যন্ত ফতোয়া দিচ্ছে নাউজবিল্লাহ নাউজবিল্লাহ এটাই স্বাভাবিক 
ইদানিং রাজারবাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলহি সালাম ওনার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি মিথ্যা অপপ্রচার করছে সে হচ্ছে এনায়তুল্লাহ আব্বাস এ এনায়তুল্লাহ আব্বাসি পঁচিশ জানুয়ারি দুই তারিখে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে সে ভিডিওতে সে যে বক্তব্য প্রদান করেছে সে বক্তব্য সমূহের অসংখ্য মিথ্যাচার করেছে আমরা আপনাদের সামনে সেই তার মিথ্যাচারগুলো তুলে ধরব দলিল ভিত্তিক আমরা তুলে ধরব যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে সে আসলে একজন ডাহা মিথ্যাবাদী চরম মিথ্যাবাদী যেমন সে তার বক্তব্যে প্রথমেই বলেছে যে রাজারবাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাহি সালাম তার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আপনার জানেন ঢাকার এক ভণ্ড পীর আমাকে মামলা দিছে তো ওই পীর আমারে মামলা দিল কেন ওই পীর তার পত্রিকা আছে আর বাইয়েনাথ ওখানে তার নামে বাউন্নটা লকব আছে এটা তার চরম ডাহা একটা মিথ্যা কথা কারণ সবাই জানে পত্রিকা এসেছে মিডিয়াতে এসেছে ইন্টারনেটে এসেছে যে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে রাজার বাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলহি সালাম ওনার বিরুদ্ধে বলার কারণে ওনার সান মানের খেলাপ কথা বলার কারণে ওনার মান হানিকর কথা বলার কারণে এনায়তুল্লাহ আব্বাসির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দৈনিক আলহিসান মাসিক আল বাইনাথ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মুফতুল আজম আবুল খায়ের মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ সাহেব এটা সবাই জানে সবাই করেছে এবং এখনও সেখানে আছে অথচ সে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সে বলল যে রাজার বাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলহি সাল্লাম তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে এটা সম্পূর্ণ রূপে ডাহা মিথ্যা কথা আর সে যে চরম মিথ্যাবাদী তার এই বক্তব্যতে ভালোভাবে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে দ্বিতীয়ত সে বলেছে আলবাইনাথ শরীফ পত্রিকা পত্রিকায় সাড়ে তিন লাইনে বাওয়ান্নটা লকব উল্লেখ করা হয়েছে ওই পীর তার পত্রিকা আছে আলবাইনাথ ওখানে তার নামে বাওয়ান্নটা লকব আছে साधारण मूर्ख लोक स्वीकार कर অথচ সে বলল সাড়ে তিন লাইনে বাহান্নটা লকব উল্লেখ করা হয়েছে কাজে এটাও মিথ্যা এবং জেহালতপূর্ণ একটা কথা এরপর সে বলেছে রাজার বাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলহি সালাম তিনি নাকি নিজেকে গাউসুল আজম দাবি করেছেন রহমাতুল্লিল আলমিন সাহেবে কুন ফায়াকুন তথা কুন ফায়াকুনের মালিক দাবি করেছেন সবচেয়ে আপত্তিকর তিনটা জিনিস সে দাবি করেছে সে বলেছে সে গাউসুল আজম সে বলেছে সে রাহমাতুল্লিল আলামিন এটা বলে কুফর করছে আর জগন্ন সেরেক করেছে সে লিখেছে সাহেবে কুন ফায়াকুন সে নাকি কুন ফায়াকুনের মালিক যান আল বাইয়েনাথ খুলে প্রথম পৃষ্ঠা উল্টা নিয়ে দেখবেন তার নামে এগুলো আছে তার এ কথাগুলো চরম উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর সে বলেছে গাউসুল আজম দাবি করে কুফরি করেছে অর্থাৎ তার বক্তব্য হচ্ছে গাউসুল আজম লকব দাবি করলে যে দাবি করবে সে কাফের হবে নাউজুবিল্লাহ অথচ আমরা জানি সারা পৃথিবীতে মানুষ জানেন যে কাদেরিয়া তরিকার ইমাম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ যিনি মাহবুবে সোভানি কুতুবে রব্বানি জেনার তরিকা মস্ক করে লক্ষ লক্ষ লোক আল্লাহর অলি হয়েছেন সেই বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ একটা মশহুর সারা বিশ্বে মশহুর লকব হচ্ছেন গাউসুল আজম এই গাউসুল আজম লকব এই নামকরণে অনেক কিতাব বের হয়েছে ওনার জীবনী মোবারক বের হয়েছে বাজারে পাওয়া যায় এটা যারা সাধারণত কিতাবাদি পরে চর্চা করে তরিকতের সাথে যাদের সাধারণ সম্পর্ক আছে তারা এটা ভালো করেই জানে কিন্তু আফসুস সে ডক্টর দাবি করে পীরে তরিকত দাবি করে পীর দাবি করে অথচ সে তরিকতের ইমাম বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ লকব সম্পর্কে জানে না ওনার বিরুদ্ধে সে ফতোয়া দিল গাউসুল আজম সৈদুল আউলিয়া বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার লকব মোবারক হচ্ছে গাউসুল আজম এটা পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় আলী মোলামা যাদেরকে মানুষ মানে জানে শুনে ওনারা স্বীকার করেছেন ওনাদের কিতাবে লিখেছেন এটা অস্বীকার করতে পারবে না কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব না এই পাক ভারত উপমহাদেশে যিনি হাদিস শরীফের প্রচার প্রসার করেছেন 
হজরত শেখ আব্দুল হক মহাদেব দেলবি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি মুজাদ্দিদ আলফেসানি রহমতুল্লাহ আলাইর খলিফা ছিলেন উনি একটা কিতাব লিখেছেন জুবদাতুল্লাহ আসার আউলিয়া কেরামের জীবনী গ্রন্থ সেখানে বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইর জীবনী উনি উল্লেখ করেছেন সেখানে ওনাকে গাউসুল আজম লকব দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে সুবাহানাল্লাহ আরো অনেক কিতাবে ওনার নামে গাউসুল আজম লকব আছে আরো অনেক অলি আল্লাহর নামে গাউসুল আজম লকব আছে গাউস কুতুব আবদাল এই লকবগুলো অলি আল্লাহদের সামনে ব্যবহার হয়েছে অথচ সে বলল গাউসুল আজম লকব ব্যবহার করলে কুফরি হবে তার মানে যে ব্যবহার করবে সে কাফের তার এই বক্তব্যের দ্বারা সে এটাই প্রমাণ করল যে বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তো কাফেরই যারা ওনাকে সমর্থন করেছেন গাউসুল আজম বলে মানেন তারাও কাফের নাও জবিল্লাহ অর্থাৎ বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই সহ অসংখ্য অলি আল্লাহ বিশেষ করে তরিকতের যারা আউলি কেরাম ওনাদেরকে সে কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করলো নাও জবিল্লাহ তাহলে সে কি করে মুসলমান থাকতে পারে যে বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ ওনার মতো আব্দুল হক মহাদেব দেলাবির ওনার মতো আলী মোলামা আল্লাহর অলিদেরকে কাফের বলল সে কি করে মুসলমান থাকতে পারে সে তো সবচেয়ে বড় কাফে নাও জবিল্লাহ সে সবচেয়ে বড় কাফে শুধু তাই না তার এই বক্তব্যের দ্বারা তার যে সিলসিলা জৈনপুরি সিলসিলা এই জৈনপুরি সিলসিলাও কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হয় কারণ জৈনপুরি সিলসিলা কারামত আলী জৈনপুরি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইকে মানতেন ওনারই সিলসিলার উনি অন্তর্ভুক্ত সুবাহান আল্লাহ কাজেই সে নিজে নিজের পায়ে কুরাল মারল অর্থাৎ নিজের জন্য সে নিজে গর্ত করল আর নিজের ফতোয়া নিজের উপরই তার আসলো অর্থাৎ সে নিজেকেই নিজে কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করলো নাউজবিল্লাহ আমরা বলতে চাই যে গাউসুল আজম লকব ব্যবহার করলে কাফের হবে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ ইজমা শরীফ কেয়ার শরীফের কোথায় আছে সেটা তাকে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ দিতে হবে মুখে বললে হবে না কারণ মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শরীফ ওনার মধ্যে সাদ মোবারক করেন হা তু বোর হা না কুম ইং কুম তুম সিন সত্যবাদী হলে দলিল পেশ করো বিনা দলিলে কাউকে কাফের বলা যাবে না কাফের বললেই সে কাফের হবে না দলিল দিয়ে বলতে হবে যে গাউসুল আজম লকব ব্যবহার করলে কাফের হবে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফের কোথায় আছে কোন দলিলের ভিত্তিতে সে কাফের ফতোয়া দিল সেটা তাকে প্রমাণ করতে হবে সে বলেছে আল বাইনাত পত্রিকার প্রথম পাতা উল্টালে রহমাতুল্লিল আলামিন পাওয়া যাবে তার এই কথাটাও একটা ডাহা মিথ্যা কথা প্রথমত প্রমাণিত হয় যে আসলে সে আল বাইনাত ভালো করে পড়ে নাই যদি আল বাইনার শরীফ ভালো করে পড়ত তাহলে সেই বিভ্রান্তিকর ফতোয়া কখনো দিতে পারত না বক্তব্য প্রদান করতে পারত না কারণ সে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো নিয়ে সমালোচনা করছে ফেতনা সৃষ্টি করছে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এই প্রতিটা বিষয়ের জবাব আল বাইনাত শরীফে দলিল ভিত্তিক দেওয়া আছে যদি সে সত্যি আল বাইনাত পড়ত ভালো মতো এই বিভ্রান্তি ছড়াত না আসলে সে বানায় বানায় কথা বলছে মিথ্যা কথা বলছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথা বলছে কারণ আল বাইনাতের প্রথম পৃষ্ঠার কোথাও রহমাতুল্লিল আলমিন লকব ব্যবহার করা হয় নাই কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই আপনার আল বাইনাত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা দেখুন কোথাও রহমাতুল্লিল আলমিন এই লকব নাই ব্যবহার করা হয় নাই এতে কি প্রমাণিত হয় না যে আসলে সে ডাহা মিথ্যাবাদী চরম মিথ্যাবাদী আসলে সে হক চায় না সে হক প্রচার করতে চায় না সে চায় নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে এবং ইহুদি নাসারাদের দালালি করে না হককে প্রতিষ্ঠা করতে নাও জবিল্লাহ যদি কেউ টাইম কামে রহমাতুল্লিল আলমিন সাহেবে রহমাতুল্লিল আলমিন দাবি করে অর্থাৎ কায় মকামে বা সাহেবে রহমাতুল্লিল আলমিন হিসেবে লকব ব্যবহার করে তাহলে যে কুফরি হবে সেটা কোথায় আছে রহমাতুল্লিল আলমিন ওনার কায় মকাম অর্থাৎ নায়বে নবী অরাসাতুল আম্বিয়া এই হিসেবে যদি কেউ এই রহমাতুল্লিল আলমিন লকবটা ব্যবহার করে সেটা কুফরি হবে কোথায় আছে কোরআন শরীফের কোথায় নিষেধ করা হয়েছে এই হিসেবে এই লকব ব্যবহার করা যাবে না সেটা তাকে দলিল দিতে হবে সে বলেছে সাহেবে কুন ফায়াকুন বা কুন ফায়াকুনের মালিক রাজার বাগ শরীফের মসজিদ কিবলা আল ইসলাম তিনি দাবি করেছেন তার এ কথাটাও সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা কারণ উনি কুন ফায়াকুন ওনার মালিক দাবি করেন নাই সে এখানে মূলত সাহেব শব্দের অর্থ করতে ভুল করেছে সাহেব শব্দের অর্থ শুধু মালিক না সাহেব শব্দের অনেক অর্থ আছে তার মধ্যে একটা অর্থ হচ্ছে সাহেব শব্দের অর্থ সাথী সঙ্গী বন্ধু ওয়ালা অর্থাৎ এখানে সাহেব কুন ফায়াকুন মহান আল্লাপা রব্বুল আলবিন ওনার বন্ধু এই হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুন ফায়াকুন হচ্ছেন মহান আল্লাপাক উনি অর্থাৎ ওনার 
এই সাহেবে কোন ফায়কুন ওনার অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ পাক মালিক হচ্ছেন আল্লাহ পাক আর ওনার সাথী বা সঙ্গী অর্থাৎ ওলি হচ্ছেন রাজার বাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ এই অর্থে মূলত এই সাহেবে কোন ফায়কুন ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মানুষকে সে বিভ্রান্ত করার জন্য সে বলল যে সাহেবে কোন ফায়কুন ওনার মালিক দাবি করেছেন এটা সম্পূর্ণ রূপে একটা মিথ্যা কথা এবং ওনার নামে একটা মিথ্যা অপপ্রচার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সাহেবু রাসূলুল্লাহ সাহেবু রাসূলুল্লাহ এখন সে কি এটার অর্থ করবে যে মহান আল্লাহ পাক ওনার রাসূলের মালিক এখানে অর্থ হচ্ছে সাহেবু রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক ওনার রাসূলের সাথী সঙ্গী ঠিক সাহেবু কুন ফায়কুন অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ পাক ওনার সাথী ওনার সঙ্গী সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক ওনার ওলি সে বলেছে মুর্শিদ কিবলা আলাইহিস সালাম তিনি নাকি ওনার আহলিয়াকে উম্মুল মুমিনিন বলেছেন এবং সে এটাও বলেছে সব আলবাইনাতের প্রথম পৃষ্ঠায় আবার কি জানেন নি তার বউকে বলে উম্মুল মুমিনিন সব আলবাইনাতে আছে প্রথম পৃষ্ঠা খুললেই দেখবেন আচ্ছা এখানেও সে ডাহা মিথ্যা আশ্রয় নিয়েছে আলবাইনা শরীফ দেখুন আলবাইনা শরীফের কোথাও প্রথম পৃষ্ঠা উম্মুল মুমিনিন এ কথা উল্লেখ করা হয় নাই কাজে এখানেও সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং সে যে চরম মিথ্যাবাদী সেটার প্রমাণ দিয়েছে এতক্ষণ যে আমরা আলোচনা করলাম এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে আব্বাসী আসলে ডাহা মিথ্যাবাদী চরম মিথ্যাবাদী পেশাদার মিথ্যাবাদী প্রতারক সে যে আসলে ডাহা মিথ্যাবাদী প্রতারক এটা শুধু আমাদের বক্তব্য না তার নিজের কথার দ্বারাই নিজের বক্তব্যর দ্বারাই সে নিজে প্রমাণ করেছে তার একটা বক্তব্য ইন্টারনেটে ইউটিউবে প্রকাশ পেয়েছে সে ভিডিওতে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে সে শত শত হাজার হাজার মানুষের সামনে সে মিথ্যা কথা বলেছে অর্থাৎ মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করার সময় ফোন আসে সে ফোন রিসিভ করে আরেক জায়গায় সম্ভবত মাহফিলে যাওয়ার কথা সে তখন মিথ্যা কথা বলে যে আমি রাস্তায় আছি এখনই আসতেছি অথচ সে তখনও এসছে যে বক্তব্য দিচ্ছিল না একটা দলিল দিব ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ তিনি বোখারি শরীফ সংকলন করেছেন মোকাদ্দামার মধ্যে ইমাম বোখারি নিজে বক্তব্য দিয়েছেন যে আমি দুই লক্ষ হাদিসকে সঞ্চয় করেছি কয় লক্ষ হাদিস যেটা বলেন কে বলছেন জি বলেন আসতেছে রাস্তায় আছে এই তো গরিপুর আছে এত হাজার হাজার মানুষের সামনে যে এইভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে সে কি করে আলেম দাবি করে সে কি করে পীড়িত রেকর্ড দাবি করে সে কি করে কোরআন হাদিসের ওয়াজ করে মানুষকে হেদায়ত করে তাকে নিজেকেই তো আগে হেদায়ত হতে হবে যে এরকম চরম মিথ্যা কথা বলে আর এই ধরনের লোক অলি আল্লাহ ওনাদের বিরুদ্ধে বললে তার কথাটা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে সে যে অলি আল্লাহ ওনাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে না এটাই বা তার প্রমাণ কি আসলে সে যতগুলো কথা বলেছে প্রত্যেকটাই মূলত মিথ্যা বলেছে বানায় বানায় বলেছে বিনা দলিলে বলেছে কোন দলিল কোরআন হাদিস থেকে সে দিতে পারে নাই মন গড়া কথাগুলো বলেছে যে এটা দাবি করলে কাফের হবে এটা দাবি করলে সেরেক হবে কোন দলিল সে দিতে পারে নাই কারণ মহান আল্লাহ পাক ওনার কোন গুণবাচক নাম যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে যদি সে কাফের হয় তাহলে তো উসমান জুন নুরাইন আলাইহিস সালাম তিনিও কাফের নাও জবিল্লা কারণ মহান আল্লাহ পাক ওনার একটা লকব মোবারক হচ্ছেন গনি এই গনি লকব মোবারক সরাসরি নুরে মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ ইসলাম ওনাকে দিয়েছেন উসমান গনি তাহলে গনি মহান আল্লাহ পাক ওনার একটা লকব মোবারক আর গনি মহান আল্লাহ পাক যে গনি এটা সবাই জানে সবাই মানে উনি গনি উনি সমস্ত কিছুর মালিক সমস্ত ধন সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ পাক এই গনি লকবটা ওনাকে দেওয়া হলো তাহলে উনি কি আল্লাহ হয়ে গেছেন নাও জবিল্লা তাহলে তো সে আল্লাহ পাক ওনাকেও কাফের ফতোয়া দিল আব্বাসী কারণ উনি তো আল্লাহ পাকের সমকক্ষ দাবি করেছেন নাও জবিল্লা যদি তাই হয় তাহলে সে নিজে মাওলানা দাবি করে মাওলানা স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওনাকে নিজে মাওলানা বলেছেন আংতা মাওলানা ফাংসুর নালাল কমিল কাফিরিন পবিত্র কোরআন শরীফ ওনার অনেক জায়গায় আছে মহান আল্লাহ পাক তিনি মাওলানা নুরে মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাম তিনি মাওলানা কিন্তু আব্বাসীও মাওলানা দাবি করে তাহলে সেও তা আল্লাহ দাবি করলো রসুল দাবি করলো নাউজবিল্লাহ কাজী লকব মোবারকের যে বিষয়গুলো রয়েছে বিশেষ করে তাসৌফের যে লকবগুলো এগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এগুলো ব্যাখ্যা না বুঝলে তরিকত না বুঝলে তাসব না বুঝলে এগুলোর সঠিক অর্থ কেউ করতে পারবে না বুঝবে না গাউসুল আজম সাহেব কুন ফায়াকুন 
কুতুবুল আলম কায়মুজ জামান এগুলো প্রত্যেকটাই তাসাউফ তরিকতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এগুলো সাধারণ ভাবে বোঝা যাবে না কাজে এই বিষয়গুলো না বোঝার কারণে সে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং মানুষদেরকে কাছে সে মিথ্যা অপপ্রচার করছে কাজে তার এই বক্তব্যগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আসলে সে মিথ্যাবাদী আর মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফনার মধ্যে সাদ মোবারক করেন মিথ্যাবাদীদের উপর মহান আল্লাহ পাক ওনার লানত নজুবিল্লাহ যারা মিথ্যাবাদী তারা আলেম হওয়া তো দূরের কথা পীর হওয়া তো দূরের কথা তারা মালউন তারা মালউন তাদের উপর মহান আল্লাহ পাক ওনার লানত বর্ষিত হয় একটা মালউন ব্যক্তিকে অনুসরণ করা তার ফতোয়া মানা তার ওয়াজ শোনা সম্পূর্ণ রূপে না যায় হারাম এরপর নুরে মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাম তিনি হাদিস শরীফ ওনার মধ্যে সাদ মোবারক করেন আলামাতুল মুনাফেকে সালাসাতুন মুনাফেকের আলামত হচ্ছে তিনটা এই তিনটার মধ্যে একটা অন্যতম আলামত হচ্ছে সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এখন আপনারাই দেখলেন যে তার যতগুলো কথা সে বলেছে প্রত্যেকটাই মিথ্যা কথা বলেছে বিনা দলিলে কথা বলেছে স্টেজের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের সামনে সে মিথ্যা কথা বলেছে তাহলে প্রমাণিত হলো সে মোনাফিক মোনাফিক প্রমাণিত হলো আর মোনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ইন্নাল মোনাফিকার মোনাফিক জাহান নামের নিম্ন স্তরে কাফেরের চেয়ে তো সে খারাপ না উজবিল্লা কাফেরের চেয়েও খারাপ জাহান নামের নিম্ন স্তরে পৌঁছবে মোনাফিক আর এ যে কাটটা মোনাফেক তার অনেক প্রমাণ আছে প্রমাণ হচ্ছে সে নিজেকে সুন্নি দাবি করে মানুষের কাছে প্রচার করে আমি জোনপুরের সিলসিলার আমি আহলে সুন্নতল জামাতের অমুক তমুক ইত্যাদি ইত্যাদি সুন্নি দাবি করে অথচ সে যে কাটটা ওহাবি এবং বাতিল ফেরকার লোক সেটা তার বক্তব্য এবং আমলের দ্বারা প্রমাণিত সে ইহুদি এবং রাজাকার স্বাধীনতা বিদ্বেষী স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবিরের অন্যতম নেতা সাইদির জন্য দোয়া করেছে নাউজুবিল্লাহ সাইদির জন্য সে দোয়া করেছে সাইদির পক্ষে কথা বলে তার মানে কি আসলে সেও সেই রাজাকারদের দোষর যুদ্ধ পরাধীদের দোষর সে সাইদির পক্ষে কথা বলে প্রমাণ করে দিল আসলে সে মোনাফেক সে আসলে হচ্ছে জামাতি কিন্তু সুরত ধরেছে সুন্নি নাউজবিল্লাহ এই সুন্নি সুরত ধারণ করে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে মানুষদেরকে সে ধোকা দিচ্ছে অর্থাৎ হক যেন প্রতিষ্ঠা না পায় হক যেন প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা সে করে যাচ্ছে নাউজবিল্লাহ কারণ রাজার বাগ শরীফের মামদু মুর্শিদ কিবলা আলাহি সালাম ওনার উসিলায় ওনার কারণে আজকে না হক দূর হয়ে যাচ্ছে ওলামায় সুরা নিপাত যাচ্ছে ওলামায় সুরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নিশ্চিন্ন হয়ে যাচ্ছে যার কারণে এই তাদের দোষর হয়ে এখন সে কাজ করছে হকের বিরোধিতা করছে রাজার বাগ শরীফের বিরোধিতা করছে কিন্তু আসলে মহান আল্লাহ পাক তিনি এরশাদ মোবারক করেন অকুল জাহাকা হ্যাঁ আপনি বলুন সত্য এসেছে মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে মিথ্যা দূরীভূত হবেই হবে কাজেই এই আব্বাসির এই ধরনের ধোকা প্রতারণা টিকবে না মুনাফিকি টিকবে না অবশ্যই সে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নাই হক যেটা সেটাই ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কাজেই সে যে বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এই বাহাসের চ্যালেঞ্জ আমরা আরো অনেক আগে দিয়েছি দুই সালে আমরা বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম দৈনিক পত্রিকার মধ্যে এসেছে মানব জমিন সহ জাতীয় পত্রিকার মধ্যে এসেছে সারা বিশ্বের বাতিল ফেরকা ওলামায় সু ভন্ড প্রতারক তাদেরকে আমরা প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছি একশো কোটি টাকার তখন সে কোথায় ছিল সে বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাই সে মিথ্যা কথা বলেছে আমাদের নামে যে আমাদেরকে সে দুই বছর আগে সে বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে কোথায় দিয়েছে কাকে দিয়েছে কোনো প্রমাণ সে দেখাতে পারবে না কোন লিখিত প্রমাণ সে দেখাতে পারবে না যে আমাদেরকে সে বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আমরা সেটা পাই নাই এটা মিথ্যা কথা বলেছে মানুষের কাছে এই যে এখন যে সে বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এক কোটি এক টাকার বাহাসের চ্যালেঞ্জ রাজার বা পুলিশ লাইন মসজিদে সে বসবে আমরা তার বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম পুলিশ লাইন মসজিদে সে বসতে চেয়েছে আমরা সেখানেই বসবো সে কখন বসবে রাজার বাগ পুলিশ লাইন মসজিদে সে কখন বসবে সে যেন আমাদেরকে জানায় আমরা তাদের কাছে বাহাসের চুক্তিনামা পাঠিয়ে দিলাম বাহাসের চুক্তিনামা পাঠিয়ে দিলাম সে চুক্তিনামায় সে স্বাক্ষর করুক স্বাক্ষর করে সে বাহাসে আসুক বসুক আমরা বাহাস করতে রাজি আছি কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ ইজমা কিয়াসের ভিত্তিতে অবশ্যই আমরা বাহাসে বসব এতে কোনো সন্দেহ নাই কাজে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি যেন সবাইকে হকটা জানার হকটা বোঝার হকের পক্ষে থাকার 
তৌফিক দান করেন আমিন আখির দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ